வீக் ஏர் பிரசன்ஸ் பிஹைண்ட் ஓட்ஸ் கோல்ட் மைக் மியூசிக் அவார்ட்ஸ் அக்டோபர் சிக்ஸ் சண்டே டூ பிஎம் கலைமானத்தில் நடக்க போது உங்களுடைய ஃபேவரட் மியூசிக்கல் லெஜண்ட்ஸ் அவார்ட் வாங்க போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மைண்ட் ப்ளோயிங் மியூசிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இருக்க போகுது இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண நினைச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய டிக்கெட் புக்கிங் கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய டிக்கெட்ஸை புக் பண்ணுங்கள் லிமிட்டட் சீட்ஸ் தான் ஸோ உடனே புக் பண்ணுங்கள் We care presents Behind Woods Gold Mic Music Awards. Uh, again, I'm going to tell you about the fans. I'm going to tell you about the fans. I'm going to tell you about the fans. Now, when you release a song, you can have a celebration. You can have a celebration. You can have a cut-outs. Now, when you have a song in our society, you can have a song. ஏற்ற மாதிரி நம்ம புரிதலும் இருக்கணும் நம்மளோட மனசு இருக்கணும் நம்மளோட எண்ணமும் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான மன மாற்றங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான செயல்களும் இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் மறுபடியும் ரொம்ப தாழ்மையாக ரொம்ப கேட்டுக்கிறது எல்லா ஊர்லேயும் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு எப்பவுமே சொல்கிறதா அதை சொல்கிறது தாண்டியும் சில விஷயங்கள் நடக்கும் அது நம்ம கையில் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம விட்டுருவோம் பட் இப்போது நான் மறுபடியும் ரொம்ப உறுதியாக எல்லார்கிட்டையும் கேட்டுக்கிற ஒரு பதிவு தயவு செஞ்சு வேண்டாம் அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுக்கு அப்புறமாக கட் அவுட்ஸ் வேண்டாம் என்னோடய வெல்விஷர்ஸ் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே அப்படி பண்ணி தான் வந்து என்ன என்ன பார்க்க வைக்கணும் இல்லாட்டி பதிவு பண்ணணும் இல்லாட்டி நான் அவங்க செய்கிற விஷயம் வந்து எனக்கு வந்து செய்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது நிச்சயமாக நீங்கள் பண்ணுற நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு பண்ணுற நல்ல விஷயங்கள் வந்து எனக்கு அந்த பதிவு எனக்கு வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் நிறைய பண்ணுற பிளட் டொனேஷன்ஸ் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கு மேலே பிளட் டொனேஷன்ஸ் ஒரு நாளில் பண்ணிடுறீங்க சாதாரணமாக பண்ணிடுறீங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தயவு செஞ்சுருக்கலாம் நம்ம சமுதாயத்துக்காக நம்ம மக்களுக்காக நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக அது எங்கேயோ ஒரு வகையில் வந்து பிரயோஜனம் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களாக அது மாறலாம் இருக்கும் படம் ரிலீஸ் ஆகும் செலிப்ரேஷன் இருக்கும் எஸ் ஓகே பட் ஒரு எல்லாருமே மனசு வருத்தப்படுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறமாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் நம்ம ஈடு பண்ண மாட்டேங்கன்னு நம்புகிறேன் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அது வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்காக இருக்கலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்காக இருக்கலாம் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு டாய்லெட்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கான சின்ன சின்ன வாசிகளாக இருக்கலாம் எல்லா ஊர்லேயும் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன தேவைகள் இருக்குது அது மூலமாக நம்மளோட சந்தோஷத்தை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ஒரு 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 முக்கியமான நாளை வந்து பதிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் காப்பா அந்த ப்ரெஸ் மீட் வந்துக்கிறா அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு புகைப்பட நண்பர்களுக்கு வெப்சைட்ஸ் சேனல்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் எல்லாருமே வந்து ஆமாம் முதல் படத்துலேருந்து பார்த்துருப்பீங்க ஞாபகம் படுத்தினால நைன்டி செவனுக்கு மறுபடியும் போகிறேன் அங்கேருந்து பார்த்துருப்பீங்க அத்தனையுமே தெரியும் என்ன நடந்திருக்கு எல்லா ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் முப்பத்தி ஏழாவது படம் நான் சரியாக சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன் முப்பத்தி ஏழாவது படம் காப்பான் எப்பவுமே வந்து ஒருத்தரோட வாழ்க்கை சொல்கிற படங்கள் வந்து உடனே என்ன ஈர்க்கும் உடனே பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் அந்த படத்தில் வந்து எவ்வளோ உண்மையாக இருக்க முடியும் அவங்க ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க பல பதிவுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறையா அன்சங் ஹீரோஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து மேடைக்கு வர மாட்டாங்க அவங்க மேலே வெளிச்சமே படாது ஆனால் அவங்க நம்ம சொசைட்டிக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விஷயமாகட்டும் அவங்க தொழில் சார்ந்த விஷயமாகட்டும் அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ் ஆகட்டும் நம்மளால் கடவுளில் கூட நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் இருக்கும் பட் அவங்க சில டைம் அந்த அங்கீகாரம் வேணும்னு கூட எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களோட வேலை அவங்களோட தொழில் ஒன்று போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள்ல நம்ம படங்கள்ல வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு பதிவு இருந்ததுன்னா அதை நான் விட்டுற மாட்டேன் அதை வந்து எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு வந்து தவற விட்டுறவே மாட்டேன் அப்படி ஒரு பதிவு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து காப்பான் படத்தில் கிடச்சிருக்கு அதோட ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு கேன்வாஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஏன்னா நான் சமீபமாக பண்ண படமா பழைய படமாக நான் யோசிச்சு பார்த்தாலும் நான் பண்ண எல்லா படங்களை விட இதில் அதுக்கான பொருட்செலவு அதுக்கான உழைப்பு எல்லாமே வந்து மிக பெருசு அதை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் வேணும் அதுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குற தைரியம் கொடுக்குற அதை அமைச்சு கொடுக்குற ஒரு ப்ரொடியூசர் வேணும் நிச்சயமாக லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால மட்டுமே இதை எல்லாத்தையும் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அவ்வளோ அழகாக என்னால் எடுத்துகிட்டு போக முடிஞ்சது ஸோ லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஷ் கன்சாருக்கும் அவர் கூட இருக்கிற அத்தனை பார்ட்னர்ஸ்க்கும் நண்பர்களுக்கும் குடும்ப நண்பர்களுக்கும் லண்டனில் ஒரு பூஜையில் அவங்க அம்மா விளக்க
இறைக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக தான் இது சாதாரண ஒரு டீம் இல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் காஸ்ட் எனக்கு அமையுமா அப்படிங்கிறத நினச்சி பார்க்க முடியல ஸோ முதல்ல லைக் அவர்களுக்கு நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எப்படி இப்போ ஜனம் சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு ஆனந்த் சார் இப்போ கிரண் ஒரு காப்பில் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஜெர்னி தான் நிச்சயமாகவே ஆனந்த் சார் அப்படின்னா வந்து எவ்வளவு உழைக்க முடியுமோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் காரங்க திரும்பி சொல்லிட்டு இருக்காங்க எவ்வளவு உழைக்க முடியுமோ அவ்வளவு உண்மையா அதுக்காக அந்த உழைப்பை போட்டுட்டே இருப்பாரு எனக்கு வந்து எல்லாருமே இப்பவும் அது ஒரு ரீசெண்டா ஒரு போல் நடத்தினாங்க அதுல கூட அயன் தான் எல்லாருக்குமே பேவரட்டான ஃபிலிம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபேன் சைட்ல இருந்து சினிமா வியூவர்ஸ் சைட்ல இருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் வந்துச்சு ஸோ அயன் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான படமா அமைஞ்சதுன்னா வந்து அது கேவி ஆனந்த் சார் என்ன எப்படி எந்த பரிமாணத்துல இருந்து பார்க்கலாம் என்னை எப்படி எனக்கு அப்ரோட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரோட விஷன் தான் வந்து எனக்கு அது முக்கியமான படமா அமைக்கிறதுக்கான காரணமா இருந்தது அதே மாதிரி காப்பான் ஃபிலிம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஜாதகம் இருக்கு அது யாராவது ஒரு ஹீரோக்காக ஒரு படம் ரெடி ஆகும் அது எனக்கு வந்துச்சுன்னா வந்து அந்த படம் எனக்கு முக்கியமான படமா எப்பவுமே அமைஞ்சிருக்கு அது மாதிரி டுவெல்ல வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு முதன்மை நடிகரை வந்து மனசுல அப்ப வச்சிருந்தாரு பல காரணத்தினால வந்து அப்ப அவரும் எடுக்க முடியல அந்த ப்ராஜெக்ட் மாறி என்கிட்ட வந்துருக்கும் போது வந்து எனக்கு நான் அதை ஒரு ஒரு லக்கி சாமா தான் வாழ்க்கைக்காங்க <laughs> என்ன பத்தி சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் அவங்களுக்கு இருக்கு லாட் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் நிறைய சீக்கிரட்டா நடக்கிற விஷயங்கள் அத்தனையும் தாண்டி வந்து எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாள் அங்க மானேஸ்வரன் ஒரு இடத்துல டெல்லி பக்கத்துல ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாள் அங்க தங்க வச்சு அவங்களோட ஃபேமிலி ஒருத்தரா முதல்ல கேட்கறது அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறதான் நம்மள மாதிரி நான் வீடு தான் இருக்கு பட் அவங்க அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு அவங்க அந்த தொழில் போகும்போது வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடுது அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு மாறிடுது அவங்க அவங்க பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அத்தனையுமே வந்து மாறிடுது சும்மா சொல்லலாம் நானும் சொல்லலாம் டைரக்டர் சொல்லலாம் அத்தனை பேர் சொல்லலாம் அது ஒரு ஒரு நிமிடமும் ஒரு ஒரு நொடியும் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கன் சத்தம் ஒரு ஃபயரிங் சத்தம் எங்க கேட்டாலும் முன்னாடி பாஞ்சு நடுவில் நிக்க வேண்டியது அவங்களோட வேலை நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ போகணும்னா நம்ம தயங்குவோம் இல்லாட்டி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்காக போகணும்னா வந்து பல வாட்டி யோசிப்போம் அவ்வளவு தயக்கங்கள் அவ்வளவு சின்ன சின்ன ஒரு ஹெசிடேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் நம்மளோட சராசரி சாதா வாழ்க்கையில பட் அவங்க ஒரு புல்லட்டுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கும் வந்து அம்மா இருக்கும் ஒய்ஃப் இருக்கும் குழந்தைங்க இருப்பாங்க பட் தன்னோட தொழில் இதுதான் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு அந்த ஒரு தொழில தேர்ந்தெடுத்து அந்த தொழிலுக்காக வாழ்றதுன்னு இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப வேற மாதிரி ஒன்று விஷயம் இப்பவும் மூவாயிரம் பேர் அது அதுக்கான ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க விஜயகுமார் சார் அவர்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வழிகாட்டியா இருந்ததுல இதை ஷேர் பண்ணல அவசியமே இல்லை பட் இப்படி போங்க அப்படி போங்கன்னு எனக்கு வழிகாட்டினது வந்து அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் வந்தது அவரோட புத்தகங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் வந்து அதுதான் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் வந்து கோர்வையாக கோர்வையாக வந்து ஆனந்த் சார் சொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தெரிய வேண்டாம் சிவாஜி ஆகட்டும் பகத்சிங் ஆகட்டும் அமிதாப் சார் ரஜினி சார் சங்கர் சார் எல்லா கூட பண்ணும்போது வந்து ஒரு படத்தை ஒரு 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 தரம் மேலே போயிடுச்சு ஒரு இவ்வளோ பெரிய கேன்வஸ் ஆயிடுச்சு இந்த 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 ஒரு வணிகம் நடக்க வேண்டியது இருக்குன்னா அந்த படத்துல கதை சொல்லும் போது எவ்வளவு என்டர்டைன்மெண்ட் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரணமாகவே வந்து சாருக்கு தெரியும் அப்படி இந்த கதையை ஒரு உண்மையான சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் கோர்த்துட்டு அது இவ்வளவு கதைகள் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு ஆச்சரியம் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த கதையை கேட்கும் போது நத்திங் லைக் அண்ட் ஆத்தர் பேக்ட் கேரக்டர் ஃபார் அ ஹீரோ பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சார் தான் வந்து தேங்க் பண்ணணும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து ஒரு ஒரு சீனும் சரி ஒரு ஒரு இதுவும் சரி வந்து நான் அதுக்காக மெனக்கெடலோ இல்லாட்டி அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை அத்தனையுமே வந்து ஒரு ஆத்தர் பேக் ஸ்கிரிப்டா இருக்கும் போது வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணும் போது வந்து அது எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு கொடுத்து வச்ச ஒரு ஒரு லக்கி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப எல்லாமே சேர்ந்து வந்திருக்கு ஒரு படத்துல அப்படிங்கும் போது அது அப்படிதான் நான் அந்த படத்தை பாக்குறேன் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து பல ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு அத்தனை ஆக்டர்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொருத்தங்க வரும்போதும் அந்த கதையை வேற மாத்தி நகர்த்தி நகர்த்தி வைப்பாங்க
அந்த ட்ரெய்லர் விட்டுருக்காரு கதைக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ கண்டென்ட் இன்னும் இருக்குங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு எந்தவாக இருக்குது எப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகும் எப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தை காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் வந்து எப்படி கோச்சே அவர்கள் வந்து சுட்டதுக்கு அப்புறமா காந்தி அவர்களை சுட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வன்முறையை வெடிச்சது ஒரு ஒரு ஜாதி இதாக ஆச்சுது ஒரு காஸ்ட் பேஸ்ட் ஆச்சு ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி பேஸ்டாக வந்து அவ்வளவு காழ்ப்புணர்ச்சிகள் அவ்வளவு சண்டைகள் நடந்துட்டு இருக்கும் போது வந்து ஐயா பெரியார் அவர்கள் வந்து சொன்னாமா போடு பூடி அந்த இடம் அந்த கண்ணை எடுத்துட்டு வா கண்ணை எடுத்து அப்படியே கண்ணை அப்படியே வெட்டு வெட்டு நான் நான் ஒரு நூறு வெட்டா வெட்டு அந்த கண்ணை வந்து ஒரு வழி பண்ண ஐயா என்னையா பேசுறீங்க நாங்கள் வந்து கோச்சியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க வந்து கண்ணை வந்து சுக்குநூறா வந்து உடச்சு போடு வெட்டு ஒரு வழி பண்ணு கண்ணை பத்தி பேசுறீங்கன்னா கோச்சே வெறும் கண்ணு தான் கோச்சே வேணும் நீங்கள் நீ கோச்சுக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அவ்வளோ சாதாரணமாக வந்து சொன்னார் ஸோ பல விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா வந்து அது அது மட்டுமே கிடையாது அவர் அந்த அந்த உருவம் கிடையாது பட் அவருக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய கதை நடந்திருக்கு ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருந்திருக்கு பெரிய நோ லாட் ஆஃப் ஐடியாலஜிஸ் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சாதாரணமாக சொல்லி வச்சார் அந்த மாதிரி இந்த படத்துலையும் ஒரு சாதாரண ஒரு 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 நிகழ்வு நடந்திருக்குன்னா வந்து அது இமீடியட்டாக இவங்க தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிட முடியாத மாதிரியான ஒரு கதை சூழல் வந்து காப்பாடில் பார்க்கலாம் எப்படி எதை நடந்துச்சு எதனால் நடந்துச்சு எப்படி யார் யார் கனெக்டட் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் சுவாரஸ்யமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு மோகன்லால் சார் அவர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் எப்படியோ அதே மாதிரி வந்து அவர் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க் ஒரு இந்தியன் சினிமாவில் வந்து அவர் முக்கியமான முக்கியமான ஒரு ஒரு பதிவு இந்தியன் சினிமாவை எல்லா திரும்பி பார்க்க வைக்கிற ஒருத்தர் கூட எவ்வளவு சாதாரணமாக எவ்வளவு எளிமையாக ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாகவும் இருந்துச்சு ஏன்னா எப்படி நான் வந்து கமல் சார் அவர்கள் பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேனோ ஒரு சீனியராக இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இல்லாட்டி ஒரு யூனிட் கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவிட்டி எப்படி பரப்பணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சார் கிட்ட வந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்களோட வெயிட்டை அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்களோட என்ன சொல்றது அத்தனையுமே அவங்க 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 ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வெயிட் இருக்கும் இல்லையா அவங்க வரும்போதே வந்து இவ்வளவு சாதிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற அதை நம்ம மேலே போடுற மாதிரி இருக்கும் சில டைம் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி நான் வந்து சிட்டி கிட்ட எப்படி இருக்கணும் இல்லாட்டி யார் கிட்ட எப்படி இருக்கணும் இன்னொருத்தங்க ஒரு செட்டில் இருக்காங்க அவங்க நம்ம காக்க வச்சுட்டு இருக்கோம் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கோம் அவங்க மூலியம் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு தாட்டுமே கொடுக்காம நம்மளை எவ்வளவு வந்து அப்படியே ஈஸி பண்ண முடியுமோ ஜாலியாக இருக்க வைக்க முடியுமோ என்னென்ன விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தது வந்து ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆனாலும் பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து நம்ம எல்லாம் நடிப்போம் நம்ம ஆக்ட் பண்ணுவோம் பட் அவர் அந்த கேரக்டராகவே இருப்பார் அது வந்து பார்த்தெல்லாம் கற்றுக்க முடியாது அது உள்ளுக்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மேஜிக் அது அவர் மைண்ட்குள்ளே அவர் பிளான் பண்ணுற விஷயம் வந்து அவர் அதுவாகவே இருக்கிறார் யூஸ்வலாக ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போன ஒரு ஆக்டர் கிட்ட பார்த்து கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது எனக்கு இப்போ தான் அந்த உண்மை தெரியுது அது ஆக்சுவலாக கற்றுக்க முடியாது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கோஸ் பிஹைண்ட் இன் தியர் மைண்ட் நோ இந்த வே தே பிலீவ் அண்ட் இந்த வே தே எமோட் அது லால் சார் அவர்கள் பண்ணுறது வந்து வேற மாதிரி இருந்துச்சு டப்பிங்கில் சொல்ல மாதிரி எப்போ நடித்தாருங்கிறதே தெரியல ஆனால் அந்த கேரக்டராகவே அப்படி இருந்தார் எனக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு லைஃப் லாங் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சது வந்து எனக்கு இந்த படம் மூலமாக கிடச்சது வந்து எனக்கு ஒரு இன்னொரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக நான் இதை பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து பிரபு சார் ஆனந்த் சார் எல்லாமே வந்து என்ன எப்படி பெஸ்ட்டாக போர்ட்ரே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த எனக்கு ஒரு ஒரு கேர் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு பக்க பலமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தில் வந்து எதை வேணாலும் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் நினைக்கிற விஷயங்களை வந்து ஒரு இயக்குனர் ஒரு ஒரு கிரியேட்டர் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது பட் என் மனசில் ஏதோ ஒன்று தோணுது ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து ஹி வில் மேக் ஸ்பேஸ் ஃபார் இட் அதையும் வந்து கதையோட எது எதுவுமே கெடுத்துறாம எதுவும் மாற்றிடாம நான் நினைக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இடம் கொடுப்பாரு அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு மரியாதை கொடுக்கறது வந்து நான் அதை வந்து ஒரு பெரிய மனசாக பார்க்குறேன் ஆனந்த் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட எவ்வளவோ டேரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் கூட பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கும் அந்த இடம் கொடுத்து எனக்கும் அதை பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது நினச்சேன்னா வந்து அதுக்காக இன்னொரு டேக் போகிறதோ இல்லாட்டி
வெறும் கதையாக மட்டும் இருந்துடக்கூடாது ஒரு ஹீரோக்காக பண்ணுற ஒரு ஃபில்மாக இருந்துடக்கூடாது இது ஒரு பதிவாகவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் எடுத்துகிட்ட அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் மேலே எனக்கு பெரிய மரியாதை இருக்குது இந்த தருணத்தில் மறந்துடாம எனக்கு கேவியானந்த் சார் எப்படியோ அவரோட அசிஸ்டன்ஸும் அத்த அதுக்கு ஈடு கொடுத்து ஓடினாங்க அவங்கள நான் ஸ்டேஜில் ஒரு வாட்டி கூப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவங்களோட முகமும் வெளியில் தெரியணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ப்ளீஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எங்கே இருக்கீங்களோ வாங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு வேலையா திருபுவன் காகா சத்யா முத்து அத்தனை பேரும் சொல்லலாம் அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட முகத்தை நான் பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா அவங்களோட உழைப்பு இல்லாமல் வந்து இவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் இவ்வளோ லொக்கேஷன்ஸ் இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து நாங்கள் அது அது பண்ணியிருக்க முடியாது டே அண்ட் நைட் உழைச்சி அத்தனை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கும் அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் கேமரா அசிஸ்டன்ஸ்க்கும் நான் வந்து நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் எனக்கு கணிசார் கூட வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இதில் கிடைச்சிது அத்தனை கதைகள் பேசணும் அத்தனை புத்தகங்கள் பற்றி பேசணும் எப்படா இந்த மாதிரிலாம் படங்கள் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மனசுல ஒரு வழியே வந்துச்சு ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் படங்கள் பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரியான கதைகள் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியாதான்ட்டு அட்லீஸ்ட் நான் ப்ரொடியூஸ் ஆக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு நம்ம எப்படி யார் யார் நம்ம வந்து நம்ம சுத்தி வச்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட நினைப்பும் நம்மளோட எண்ணமும் இருக்கும் ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் சச் நோ கிரியேட்டிவ் பீப்புள் அரவுண்ட் மீ எனக்கு ரியலி அந்த ஒரு ஜேர்னி ஒரு ஆறு மாதம் தான் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுவோம் அதுக்கு வரைக்கும் தான் வந்து அந்த அந்த உறவு இருக்கும் பட் இது வந்து அதையும் தாண்டி எனக்கு வந்து ஒரு உறவு கிடைச்சது எனக்கு இந்த படம் மூலமாக தலைவாசல் விஜய் சார் ஆகட்டும் கிரண் ஆகட்டும் இது ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிரேம் அதே மாதிரி இட் லகேன் ஒரு ஒரு கதையை வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு மாற்றி வைப்பாப்பில் பிரேம் வந்துட்டு ஆர்யா அண்ட் சைஷா ஒரு ஒரு படம் பண்ணணும்னா வந்து ஐ திங்க் யூ லாட் ஆஃப் பிலீஃப் யூ நீட் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கணும் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கதை சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஒன் ஹவர் கதை சொல்லுவாங்க அது இப்படி வரும் நல்லா வரும் அப்படின்னு நம்பணும் பட் அதுவே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்குற விஷயம் பட் ஆர்யா நாங்கள் பூஜை போட்டுட்டோம் இன்னொரு ஆக்டர் வர வேண்டியது அன்னைக்கு சாயந்தரம் வர வேண்டியது மோகன்லால் சார் கூட காம்பினேஷன் மோகன்லால் சார் நாங்கள் கொச்சிலேருந்து வர வச்சுட்டோம் சார் ஃபைட்டில் லேண்ட் ஆகிட்டார் ஒரு ரூமுக்கு போயிட்டார் மேக்கப்லாம் போட்டு வர போகிறார் ஈவினிங்கு ஆனால் அந்த சீன் எடுக்கிறதுக்கான ஆக்டர் வர முடியல அந்த முதல் நாள் ஷூட்டிங்கே வந்து தடை போட்டுருமோ அப்படின்னு பயந்துட்டு இருந்தோம் இது ஒரு கட் ஃபீலிங்கு நாங்கள் ஒரு சீன் நடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் நானும் அனுப்ச மட்டும் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியுது ரெண்டு பேரும் ஊசு ஊசி பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுவோம்ட்டு பேசிக்கலாம் பேசலாம் அப்படின்ட்டு சாரும் ட்ரை பண்ணுறேன் நானும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபோனில் வராப்பில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட இல்லை ஃபுல்லாக கூட பேசல வர முடியுமா பண்ண முடியுமானா ஏன்னா ஒரு ஆக்டரால் பண்ணவே முடியாது அன்னைக்கு சாயந்தரம் நைட்டு ஷூட்டிங்காக நாங்கள் எதிர்பார்த்து அவரை நான் என்ன தைரியத்தில் என்ன நினப்பில் எப்படி கூப்பிட்டோம் எங்களுக்கே தெரியல இன்னைக்கு நைட்டு ஷூட்டிங்கு வர முடியுமா ஜாயின் பண்ண முடியுமா இந்த படத்தில் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஹி கேம் மற்ற படத்தெல்லாம் விட்டுட்டு மற்ற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அது என்ன முடியும் என்ன நம்பிக்கை எப்படி எங்களை இருக்குதான் தெரியல அந்த பாசிட்டிவிட்டி வந்து இந்த படத்தில் நான் டப்பிங் பண்ணும்போது பார்த்தேன் நான் ரெண்டு மூணு சீனில் அவர் கூட அந்த சீனில் இருக்கேன் ஆனால் என்ன என்னால் பார்க்க முடியல ஆர்யாவை மட்டுமே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த மூணு சீனில் வந்து அவரை மட்டுமே பார்த்துருந்தேன் ஸோ அவர் மேலே இருக்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எந்த படமாக இருந்தாலும் எந்த கேட்டராக இருந்தாலும் ஐ வில் டூ அண்ட் ஆல்சோ த ட்ரஸ்ட் ஹீ நோ கேப்டானர்ஸ் அதுவும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து நான் சொல்லுவேன் ஐ ரியலி அட்மயர் த வே யூ ட்ரஸ்டட் அஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் யூ கேம் இன் டு திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்தில் லண்டனில் வந்து இறங்குறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையவே கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் எல்லாரும் ஒரு வேலையில் இருப்போம் அப்படி கண்முடித்தனமாக ஒருத்தவங்களை நம்பணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது பெரிய மனசு உனக்கு இந்த படத்தில் வந்து டப்புன்னு அந்த நாளில் வந்து எங்களால் நோ டு சேவ் அஸ் வாஸ் அமேசிங் அண்ட் லவ்லி கேரக்டர் ஆரியா பண்ணியிருக்காப்பில் அண்ட் சாய்ஷா இப்போ தமிழில் பேசுனாங்க அது சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து ஆந்திராவில் போய் ப்ரெஸ் மீட்டில் நிற்கும் போது ஒரு ரெண்டு வார்த்தை மூணு வார்த்தை தெலுங்கில் பேசும்போது அந்த 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 எஃபர்ட் தெரியும் சின்சியராக இருந்தால் போதும் வாழ்க்கையில் வந்து எந்த விஷயத்துலேயும் சின்சியராக இருந்தால் மட்டுமே
uh, we all have, I think, uh, put in all our best for uh, in the past. We have to entertain people, but we have to do a lot of work. 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 அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்திருக்கு என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறக்கு ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு கண்டென்ட்டாக வந்து நிச்சயமாக காப்பான் இருக்கும் அண்டு எப்பவும் போல் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் காப்பான் காப்பான் ஃபிலிம் உங்கள் எல்லாத்தையும் சாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ஒரு சினிமா ஹாலில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து என்டர்டெயின் பண்ணணும் என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த உழைப்பு தான் வந்து எல்லா படத்திலும் நான் பார்த்துருக்கேன் காப்பான் படமும் அதை ஏற்படும் நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லாத்தையும் மனசையும் முழு திருப்தி பண்ணுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உங்களோட ஆசிர்வாதம் வேணும் ட்வெண்ட்டி எத் செப்டம்பர் காப்பான் வில் பி ரிலீசிங் வி நீட் ஆல் யோர் பிளஸிங் தேங்க்யூ